ഹലോ എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രസന്റ് വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബോട്ടനിയുടെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ അസൈൻമെൻ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് അസൈൻമെൻ്റ് ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു അസൈൻമെൻറ്റും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ അതെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റെം വെച്ചിട്ട് അതിനെ മുളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ വേരൊക്കെ വരുന്നത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് അത് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാത്തത് റിട്ടേൺ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതാണുള്ളത് ഫൈൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് മിനറൽ സൊല്യൂഷൻ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആർ ഒബ്ടൈൻ ബൈ ദ അഡിഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് എലമെൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ അതായത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന മെത്തേഡിൽ പ്ലാൻ ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായ മിനറൽ സൊല്യൂഷൻസ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എലമെൻസിൻ്റെ അഡിഷനോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവലോ അഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റേ എലമെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക റിമൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളയുക അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടോ കളഞ്ഞുകൊണ്ടോ ആണ് ഇങ്ങനെ ആവശ്യമായ മിനറൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് വെർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ഏതൊക്കെയാണോ ഒരു പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമായ എലമെൻറ്റ്സ് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം അതിൻ്റെ കുറവ് കാരണം വരുന്ന സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഹാവ്സ് ബീൻ സക്സസ്ഫുള്ളി എംപ്ലോയിഡ് ആസ് എ ടെക്നീക്ക് ഫോർ ദ കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് സജസ് ടൊമാറ്റോ സീഡ്ലെസ് കുക്കുമ്പർ ആൻഡ് ലെറ്റ്യൂസ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഓവർ സ്കെയിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് ടൊമാറ്റോ കുക്കുമ്പർ സീഡ്ലെസ് കുക്കുമ്പർ സീഡില്ലാത്ത കുരുവില്ലാത്ത കുക്കുമ്പർ ലെറ്റ്യൂസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷന് ഈ ഒരു ടെക്നീക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്തുന്നതിനെയാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപയോഗിച്ച് കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് സജസ് ടൊമാറ്റോ സീഡ്ലെസ് കുക്കുമ്പർ ലെറ്റസ് എന്നിങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഒപ്റ്റിമം ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ അഡിക്വേറ്റ്ലി എയറേറ്റിംഗ് ദ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഒപ്റ്റിമമായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് അതായത് ഫേവറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ഗ്രോത്ത് അത് നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻസിനെ അഡിക്വേറ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ തന്നെ എയറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു കൊണ്ട് കാണും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്നീക്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തി എഴുതാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ആൻസർ എഴുതാൻ ഇത്രയും മതിയാകും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറ